മാജി ബാറു എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ശരിക്കും ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത്തായ മുതൽ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരും മൂന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷായി പിന്നെ നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ദോശ ചുടാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നീർദോശയാണ് കഴിക്കാറ് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലാണത് തല ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ നീർദോശയ്ക്കുള്ള മാവൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉമ്മ ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് അനിയന്മാരെ വിളിക്കാൻ പോയി അവർ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ചായ നന്നായി തിളച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചായയും ദോശയൊക്കെ റെഡിയായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ടേബിളിരുന്ന് അത്തായും കഴിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുള്ളൂ നോമ്പൊക്കെയല്ലേ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ ഞാൻ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു കുറച്ച് അലക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മെഷീനിലിട്ടു അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മി കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു കുക്കറെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സവോളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല നൈസ് പത്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിയുമാണ് അത് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാരുടെ ഒരു റമദാൻ വീക്ക്നെസ് തന്നെയാണ് അത് ഉമ്മ കറിക്കുള്ളതെല്ലാം വഴണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞ മുളക് പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു പിഞ്ച് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊരു മസാല മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് വഴണ്ട് വന്ന സവാളയിലോട്ടും തക്കാടിയിലോട്ടും ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും ചേർത്ത് കുക്കർ നന്നായിട്ട് അടച്ചു അപ്പോഴേക്കും അമ്മ പത്തിരിക്ക് പൊടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ശേഷം ഓരോ ബൗൾസാക്കി പരത്തിയെടുത്ത് ഓരോ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ കാര്യങ്ങൾ അത് വഴിയെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ശേഷം പുരിക്കടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം മൈദ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചു ഉപ്പും നെയ്യും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഒരു പുരിക്കടിയാണ് കോഴിവട അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുകാരുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കോഴിവട അതാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴനിറവും ബാക്കി മാവ് വന്നപ്പം പഴനിറവും ഉണ്ട് നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് അല്പം നേരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കും ശേഷം ഞാൻ കോഴിവടയ്ക്കുള്ള സവോള കട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ പതിവ് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും പച്ചമുളക് കറി ലീഫ്സ് അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി ആദ്യമേ കോഴിവടയ്ക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് സവോള ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം പച്ചമുളക് നമ്മൾ അധികം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില പുതിയനില അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില എല്ലാം മേളേത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മസാലയൊക്കെ ആ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം റെഡിയായി എല്ലാം മിക്സ് ആയതി
ഇടയ്ക്കിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ മാങ്കോ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ബാക്കി വന്ന മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴനിറം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ അല്പം തേങ്ങയും കാശ്യും ഏലക്ക പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ പഴനിറം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴേക്കും നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈമായിരുന്നു ടേബിളെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഉമ്മ തരിക്കഞ്ഞി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഓരോരുത്തരെ നാട്ടിലും എങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തരിക്കഞ്ഞി എന്നും പറയും റവക്കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയും അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ടേബിൾ വന്നിരുന്നു നോമ്പ് തുറന്നു അത് നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പത്തിരിയും ബീഫ് കറിയൊക്കെ കഴിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നോമ്പത്തര വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല വ്ളോഗുമായിട്ടും വീഡിയോസുമായിട്ടും ഞാൻ വരുന്നവരായിരിക്കും